¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así como tú lo comentas, nos encontramos acá en una trifulca familiar. Bueno, prácticamente cuatro hermanos están denunciando al señor Amancio porque le habría vendido un departamento. Su padre, un señor de 66 años, con, según nos cuentan los hijos, tenía problemas de demencia senil, se le iba la memoria, tenía muchos problemas. Y bajo esa situación habría vendido un depa, un, una casa, la casa de los hermanos, y... Le han depositado un dinero, dinero que hasta el día de hoy no hay, no existe. En conclusión, han comprado algo de lo cual no hay dinero. Señor, estamos acá con el hermano. ¿Cuál es la situación que me está pasando? Porque tú has venido a buscar acá el puesto de trabajo a la persona que ha comprado tu casa. Sí, lo que... Buena ley, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Lo que pasa es que acá mi, mi familia, mi mamá, vive con mis hermanos, ¿no? Vive con mis hermanos y realmente un, aparece que un, un señor aparece... Encuentra a mi, a mi papá y le empieza, o sea, le lleva para acá para hacer unos trámites, unos papeles y lo empieza a estafar. Mi papá no tiene, o sea, no tiene los cinco sentidos puestos. ¿Ya? ¿Dónde está el señor? El señor acá está la familia. El señor está acá escondido, escondido y no quiere salir, no quiere dar la cara el señor. No o sea, el aceptar. hombre que presuntamente lo habría estafado a su padre a se su encuentra familia. en el puesto, eh, ¿verdad? El Lucho y los hijos habrían ido a reclamarle, pero esto, a ver, Lucho, para tener claro, según ellos dicen que el papá los dejó eh, o, o se quedó sin este, esta, esta parte de la propiedad que les corresponde porque su papá lo habría vendido a una persona X, presuntamente con una estafa presunta, una, una presunta estafa, la cual ellos indican. Explícalo bien, por favor. Ya, estamos en la calle. ¿no? Sí, justamente, señora. A ver, estamos acá con la contraparte, señora. Buenas tardes. Pero yo no entiendo por qué ahora recién los hijos vienen a reclamar. Yo muy fuera de ser familia, lo que sea, yo voy a declarar. Los señores nunca se encargaron del papá. Los señores así, la gente sabe que el señor ha estado botado en la calle, Dios. ha estado comiendo de la calle, ha, vendiendo caramelos. Ahora, ahora recién se acuerdan que tienen papá. Ahí bien sabe la gente. A ver, ¿qué dicen los ¿Y eso Lucho? Que tiene que ver con Lucho, pero estoy escuchando a la gente alrededor. Estoy escuchando que están gritando. Por eso el señor ha abusado de mi padre, que por eso ha comprado la casa. Ese está mal. Ha abusado porque está, in, está decapacitado. No o sea, lo venido. que dice el hijo, que es José Luis Mori, que su papá habría, habría vendido un puesto que le corresponde a toda la familia y que la señora que ve en pantalla presuntamente se habría aprovechado de su papá y ahora y está yendo a reclamarle. Pero la, la, la presunta compradora le ha dicho en su cara que ahora se acuerda de su papá cuando lo tenían en la calle vendiendo caramelo y que ahora sí piensa en el papá, Lucho. Sí. Usted le está diciendo que ellos no se preocupaban por su papá, señora. No me refiero ni... Eso no, eso nada tiene que ver con la compra. Nada tiene que ver. Ay, entonces? La gente, que, la gente que, que diga lo que vea, lo que veían. De ahí yo no sé nada, porque yo... ¿Ella a quién le compró, Lucho? ¿Cómo fue que se dio esa presunta venta? ¿A quién le compraron la casa? ¿A quién le compró la casa a tu pariente? ¿Casa o puesto? Explica, Lucho. Pero el señor está ahí, pero el señor está ahí. No quiere de salir... De, de, de a la calle, el señor. El señor a la casa, ya, okay. es una casa. El señor ha comprado la casa a mi padre. ¿Por qué la ha comprado? Se aprovechaba de su invalidez. Porque yo siempre le veía a mi padre y siempre le ayudaba. Yo siempre me llamaba. No sean sinvergüenza para, para estar comprando una casa. El señor sabía ya, que... Es una familia. casa que se le habría vendido a la señora o al familiar de la señora, Lucho. ¿Quién es la señora que ha hablado? Que se presente bien. ¿Quién es la señora? La dueña de la casa a quien el padre de José Luis le habría vendido la vivienda presuntamente... el dueño de la casa? No voy a declarar nada. Pero si está declarando, ¿cuál es el parentesco para saber? Usted es familia. ¿Sí? ¿Es el familiar? ¿Quién familia? es ella? Pero ustedes preguntan, la esposa, la hija, que... para poder entender, queremos saber con quién estamos hablando. No deseo declarar, señor. No deseo Los hijos declarar. saben muy bien, saben muy bien lo que... Sabrán muy bien, estarán asesorados y, y por eso vendrán con cámaras, ¿no es cierto? Entonces, no, mediante eso no tenemos nada que declarar. Pero usted, ¿quién es la señora? Pregunta. No, no lo conozco a la señora, a la señora no lo conozco. Ah, no la conozco, ¿Es la señora ¿Qué cuñada, dice? hermana, no sé, no lo conozco a la señora. No lo conozco, nunca le conocí. A, a ver, Lucho, vamos... Prácticamente lo que denuncian Ajá. ellos, Lady, para poner en contexto. Te escucho. Ellos dicen que su padre, una persona es de 67 años, 66, 66 tiene demencia senil. Y tú, uno muy bien sabe que cuando uno le quiere vender una, el terreno a su casa o lo que sea una persona, tiene que tener la autorización de toda su familia y sus hijos, porque el señor 
tiene una enfermedad y tendría que haber pasado un examen para que legalmente sea eso. Ya. Sin embargo, no han hecho ese examen, no han vendido nada y se han lo que se indican ellos, los hijos, según la versión de ellos, es que se han aprovechado de, de comprarle la casa donde ellos viven con sus hijos ¿Ya? de estando mal de salud. Ya, y ahora o sea, el papá... Si ya, salud, ya, 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 ya Lucho, a ver, voy entendiendo. Haces, y entonces ahora los hijos... Ajá, ahora los hijos están pidiendo que les devuelva la casa que el papá habría vendido a los supuestos dueños, a los supuestos nuevos dueños. Y a, están ahí en el puesto, ¿por qué? Exacto, pero Porque eso ahí no vive el supuesto dueño, ahí vende... Por... Eh, acá, acá trabaja el presunto dueño, según nos indican, porque ellos nos han traído. Ahorita yo estaba hablando con él. Lo que pasa es que ya salió y dijo, voy a llamar a, mi, a mis demás familiares. Vamos a hablar con las personas que, que, está que están ahí, Lucho, porque dice la señora que en ese mercado hay testigos de que presuntamente el denunciante habría tenido al padre testigos, vendiendo caramelos y habría estado mal. ¿Y que ahora qué reclaman pues a su padre? Si ya vendió la casa, ¿por qué vienen a fastidiar? El pobre señor era un... Ya... A ver, ya no, ya, con demencia estaba el señor y le ha aprovechado eso para comprar la casa a un precio baratísimo. ¿Dónde va a poner una casa con, con el precio que está diciendo ella? Es una estafa, así que yo no lo sabrá. Yo estoy... Ya, ok, le... Buenas tardes. Ella ha sido dueña del lote. Ella la que siempre iba a las reuniones. En esa época yo era delegada de la manzana y siempre asistía a ella nomás a, a las reuniones. A su esposo nunca se le conoció, sino que la señora se ha aprovechado porque no puede leer, no sabe escribir y pues ha, ha hecho esta estafa de quitarle el lote y ponerlo a su nombre para venderle y ahora que le hayan estafado. Por su mala suerte, pues, por malo. Ajá, eh, Lucho, ahora, algo. si bien es cierto, hay tantos no casos donde gente malintencionada en términos generales aprovecha Aprovecha de ancianos, aprovecha de enfermedades, aprovecha de estados psicológicos de personas para poder de inmediato comprar terrenos a precios que no están con una tasación correcta para poder solventar o argumentar que ese es el costo de la propiedad. Conozco muchos casos ¿ah? de mucha gente que se aprovecha de otras personas y pagan 5 mil soles por un terreno sin tasarlo y sin saber Realmente sí es el costo. Y es más, usted, ni transacción usted, alguna usted, hay. Y eso es un delito. Tiene que la zona estar enterada de la transacción, del pago de impuestos, etcétera, etcétera. Pero vamos a escuchar, a ver. Sí, sígame, señor. ¿Usted quién es? ¿Usted es vecina? Vecina de acá del barrio, tal como hay. Yo la conozco al señor Cachito de años, del pueblo, soy de acá. Yo, señor Cachito, yo siempre le he visto al señor solito, con ningún hijo, ni hija, ni nada, ni un familiar. El señor Cachito paraba en la casa de mi vecina, de la casa del camadito del señor Julio. Y voy a preguntar allá. Y si y nunca les he visto a una hermana, a nadie. Ahorita, como el señor está delicado... Ah. Casa, señora, se ayuda de la casa. Es otra cosa que no vive ahí. Él se ayuda de la casa. Él se ayuda. Eso, eh, yo nunca le he ido al señor que era su hijo, porque yo nunca le he visto. Porque yo, yo he ido a buscarle a mi padre siempre. Siempre. A lo que cuando dice un señor señor es que ella, su papá lo han tenido abandonado en la calle, dice, y ahora vienen a reclamar no casa. Al señor Cachito, cuando ya están enfermos, recién a... ah, Antes de averiguarte, primero pregunte. Lo que dice dijo que su padre se escapaba de la casa, claro. Si tiene demencia senil, obviamente ya, el papá no está bien. Es que, no, hey, Lucho, si es que puede escaparse. Pero otro algo. argumento de la señora, Lucho, es que no conoce al denunciante como hijo del señor quien ellos argumentan es su padre. Pero está dividido la cosa, entonces. Vamos a escuchar qué dice la señora de Polo Fucsia. Sí, lo que pasa, señora, acá está usted, la otra hija, ¿verdad? Acá está otra hija, dígame, señor. Ya, mi papá se fue de la casa, él no estaba en la casa, pero nosotros así lo apoyábamos a él, así lo ayudamos, y hay testigos, y tampoco nos vamos a andar contando la historia a todo el mundo, ¿sí o no? Ya pues, nosotros le ayudamos a mi papá, pero él se fue de la casa y ya no venía a la casa ya, y ahí fue que él se aprovechó el señor y lo compró la casa. No. Eso es lo que Lucho, quería rescatar, Lady. Justamente si tenemos justamente nosotros un video, dice, Lucho, de cómo es que se puede ver según nadie, las pruebas que ha entregado los hijos a, a, a la producción, cómo es que presuntamente, según lo que... No sé si me escucha, Lucho. Es, no sé si me escucha, Lucho. Estoy, estoy hablando, dame un minuto. Eh, voy a explicarle al público que tenemos una prueba donde presuntamente, según lo que denuncian los hijos del señor... Eh, ¿Me ayudan, por favor? El señor Néstor Mori es el denunciante, son las hermanas, Robert Mori, ¿no? Vamos a ir con el señor Víctor Mori. ¿Cómo es que presuntamente 
lo hacen, dice ellos, los hijos, sacar dinero del cajero del pavo, presuntamente de terreno. Pero los mismos compradores, según lo que testimonian los hijos, ¿ah? presuntamente, vamos a ver, adelante. Okay, ¿Le ha dado la tarjeta que lo guarda o le ha dado la tarjeta como...? No, él, él se fue primero al notario, del notario dio vuelta y se paró en la pista, con el yeah. camión. Y él me, él me dejó en el camión. Ya. Yeah. Y él me pedía que él quiere sacar unos 5 mil. Y el 5 mil, dice, yo me dijo, yo me presto tu tarjeta. Y yo le dije, presto la tarjeta. Y el clave, me dice el clave, y yo le doy la clave. Y se va, la sacado y ahí me devuelve el clave. Y ahí unos cuantos tiempos... Los cuatro siempre me voy, ya no hay plata. Vamos a ver qué pasa, Lucho, pero antes hay una segunda parte. Miren el papá cómo cuenta, aparentemente y presuntamente han escuchado, Jesús, ¿no? Hey. Sí, Lucho, ¿qué pasa? Sí, lo que pasa es que aquí está el señor, el dueño. De... Señor, señor Amancio, podemos conversar con usted. Él es el, el presunto dueño donde ellos indicarían que él habría comprado la casa. Caballero, ¿podemos conversar con usted, por favor? El señor dice que no tiene nada que hablar, dígame. Lo único que se defiende es que, que hable con mi abogado. ¿Por qué no habla? Si supuestamente ha hecho la cosa bien, ¿por qué el señor no, no da cara y no habla? ¿Por qué no ¿Cuánto da cara? aparentemente le habría costado la... el terreno de su padre, ¿Por qué no habla? Lucho? ¿Por qué no habla ¿A cuánto esto? lo habría vendido? ¿Por qué no habla esto? ¿Por qué no da la cara? ¿A cuánto lo habría vendido, presuntamente? Prácticamente el señor, mi papá le ofreció 60 mil dólares, pero el señor le ha engañado. Le ha engañado, le ha estafado. El, el... Claro, en la tarjeta. 2.30, le he dicho, el dólar está 2.30. En 2019, ¿cómo el dólar le va a decir 2.30? Prácticamente le estafago a, a, a mi padre. ¿Y dónde está esa plata? No sé, esa plata ha desaparecido, no sé. Y mi padre me ha dicho, me ha hablado, me ha dicho que el señor le pidió la tarjeta de BSP y la contraseña para que saque plata. ¿Cómo un señor que, que compra la casa le va a pedir al, 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 al vendedor? Oye, ¿pero cuánta? Eso, es, eso es lo que justamente te quería. Eso es lo que justamente quería comentarte, Lady. Lo que pasa es que dice que. Todo el, vecindario, todo el vecindario da fe de eso, que dice que lo ven solito, que estaba solo, que tenía problemas, que no tenía nadie y que los hijos recién vienen. Entonces, ¿cómo compras un departamento de una persona que está mal? Y número dos, dicen según que... Según los hijos, eh, dicen según que está sus mal, hijos, ¿no? Según la versión de ellos, según los hijos, repito, según los hijos, dicen que la tarjeta se la habrían dado con la clave para que dice, le deposite el dinero. Pero eso no sé, es así, corrígeme, por favor. Eh, lo que pasa es que... El señor se fue con mi papá al banco Compartamos, ¿ya? ¿Ah? Y el, mi papá sacó una tarjeta de Compartamos. Mi papá le dijo, deposítame tanto. El señor dijo, ya, yo te voy a depositar. Lo que pasa es que el señor de su, del mismo Compartamos lo, lo depositó a la tarjeta de Compartamos y de ahí el señor le ha dicho, yo te he hecho una, de ahí te he hecho una transferencia al BCP. Y, y ahí ha sido la transferencia al BCP. De, después mi papá le había dicho, sé que yo te voy a devolver la plata, no quiero, no, quiero la, no quiero realmente la plata, te voy a devolver, quiero que me devuelva la casa, que me, no lo puedo dejar a mis hijos en la ¿Y cuando fue a la cuenta? Y, y después, cuando se fue a la cuenta no encontró nada, ¿por qué? Porque anteriormente el señor le había dicho a mi papá, ¿sabes o qué? O sea, no presuntamente ni un pago por la casa, Lucho, según lo que dicen los hijos, y ahora están enfrentando al cajero del pavo que presuntamente habría hecho una presunta estafa, han ido hasta el puesto del presunto comprador a reclamarle esta presunta estafa hacia su padre, quien ya habría perdido la casa, ellos han sido desalojados de la casa, ya no viven en esta propiedad, Lucho. No, todavía, ustedes siguen viviendo ahí, ¿no? Todavía no les han desalojado. No, nosotros seguimos viviendo ahí. Pero les ha llegado una carta de desalojo. Ha llegado, ha llegado ya varias veces. Ya. Cuéntanos, por favor. Ha llegado varias veces el desalojo. El, el año pasado ha llegado, este, este enero también ha llegado. Lamentablemente está mal lo que están haciendo, pe. Está, todos los días, mi mamá sufre, mi mamá también está que pierde una vista, y la, la otra vista. Mi mamá ya perdió una vista, ya perdió. La hora ¿Qué dicen ahí? ¿Qué dicen ahí? ¿Qué dicen Cuando hablamos señor? con el señor, Lucho. el señor dijo, no, mi mamá también es así, mi mamá también está en la tarjeta. Y a la final es... Caballero. Caballero, podemos hablar con usted. El señor está sentado. No quiere Son hablar. Son sus trabajadoras, okay, familiares, no hijas, Pero Lucho, no si no quiere hablar, no lo vamos a obligar. Pero nuestro hablar. derecho y nuestro deber es hacer que la versión del denunciado Ay, se dé a conocer. Pero si él por voluntad propia no quiere hablar, no lo podemos obligar. Igualmente, nosotros estamos, tenemos las puertas abiertas del señor aquí en el programa para que dé su versión, como siempre, de las dos partes. Pero vamos a escuchar. La segunda parte, del papá del denunciante, quien presuntamente habría vendido un terreno a un precio irrisorio, cual según el testimonio de los hijos del señor Víctor Mori, no habría 
dinero alguno ni ninguna cuenta del pago presuntamente de ese terreno. Vamos a escucharlo. La plata, creo que. Yo ya lo pasaba a DCP. Y a DCP ya. Ahí ya estaba. Ahí relajado. Sí, poco a poco, poco, con el dicho que el dejen, no hay compartamos tampoco, en compartamos no le encuentres ni plata, nada. Me voy a sacar, no le encuentres. Y voy, voy a ese peto y sacarlo para devolver su plata. No hay nada. ¿Qué se hace en estos, en estos tipos de casos? A ver, Lucho, según lo que dice el señor Víctor Mori, presuntamente habría sido estafado con la compra de su terreno. Y el presunto estafador está ahí, en un puesto, según lo que denuncian los hijos del señor Amancio Virgilio Guaraca, según ellos y presuntamente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ahora están, Lucho? ¿Qué sucede? Si mi papá vino, mi, vino mi papá a pedir esta plata. ¿Qué le dijo al señor? ¿Qué le dijo? ¿Ya fuiste o no? ¿Ya fuiste, le dijiste o no? ¿Ya fuiste? ¿Ya fuiste? Porque ya lo... Mi, la, el... todo, todo está legalmente. Ajá. Todo está legalmente. Está está no. Una vez que está el registro público, a mi, a mi padre no le han llevado a pagar nada. Prácticamente todo. ¿Han hecho? ¿Cómo ha sido entonces? Es mentira, no, todo está legalmente, los señores dicen que ellos no han venido a amenazar, sí han venido a amenazar, ha venido el señor, ha venido su hermana, ha venido, han traído, han traído a un matón. Señora, con todo respeto, usted está hablando, han venido a mi casa, a me la han buscado. Así como... Ya, pero ¿quién es usted para identificar? La cuñada. Ah, la cuñada, Por, ya, ya, ahora sí, ya sabemos. Señor, venga por acá. La, estamos hablando con la cuñada, ahora sí, señora, gracias por atender. Así como ellos dicen... Así como ellos dicen, no, que a mi papá le han engañado, no, no le hemos engañado, todo ha sido legalmente y todo está legalmente. No le han engañado, dice que eso es legalmente. Pero también le han engañado, si le han engañado, no así, porque está inválido, pero ¿cómo, cómo no le han engañado así? Si está que le llevan así de la mano, la, su, señora, su señora y él están que le llevan así, está mirando, y está casi ciego. ¿Es cierto eso? Eso es mentira, eso es, men eso es mentira, eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Eso es mentira. El señor Cachito ha ido con su abogado a registros públicos. ¿Ha ido con su abogado? Ajá. Él ha puesto el abogado, seguro. Porque mi mamá, ¿cómo va a poder? Claro, lo que dice el Martín es que papá tiene demencia hace mil, ¿no? Entonces, Lucho. ¿Por qué? Cachito estaba inválido, así como ellos dicen. Mayor, ¿Dónde ¿verdad? estaban los hijos? No, menor de edad. Ya. Ah, yeah. no, el Lucho. señor ha ido con su abogado a registros públicos. El señor estaba en sus sanas facultades en aquel tiempo. Hoy en día recibe... Señora, con todo respeto, pero si usted dice, hace un rato nos ha dicho que el señor anda solito, vende caramelos en la calle, no se acuerda... ¿Cómo así el señor va con un abogado que está solo Pero déjeme... a vender un departamento, déjeme, una casa? Déjeme hablar. Eso fue hace años y a la compra no es reciente. Eso es a, mucho antes. Ahí dice que cuál? fue hace años, mucho pero Lucho, a ver, pandemia. si los hijos siguen mucho sindicando, antes. Lucho, ponte el audífono, Lucho, a ver. Si los hijos tú. siguen sindicando que el papá ya tiene ya demencia senil, a ver... Hay muchas maneras de probarlo y se puede aplicar la nulidad de la venta si es que existió presuntamente, se ejecuta la nulidad de la venta por demencia semil y por enfermedad que obviamente no se puede dar ni un tipo de, de venta de terreno de propiedad, fuese lo que fuese. Y es otro tema, pero me voy a ir a un corte, Lucho, quédate todavía ahí. Quédate ahí todavía, por favor, para que puedas hablar más todavía aún con las partes, ¿no? Los denunciados y el denunciante, porque ahora me voy a un corte. Y tras el corte, señores, regreso de inmediato tras el corte. Ya ahorita no se muevan sus asientos porque hay tremendo conflicto donde están involucradas, ¿verdad? Dos mujeres de lucha libre. ¿Qué ha sucedido tras el corte? Vamos a conocer esa denuncia donde dos mujeres están denunciando a... Continuamos, señores, nos vamos de inmediato con Lucho Santos, que ya se encuentra con tremendo conflicto. Lucho, ¿qué pasa? ¿Ha llegado la policía? ¿Qué sucede? Cuéntanos, sí, lo que pasa... sí, lo que pasa es que acaba de llegar más recuerdo policial, digamos, un poquito para calmar todo lo que está pasando aquí en el mercado, la gente está pasando y todo lo demás. Pero lo que estábamos hablando con la señora, señora, usted quería dar su declaración. ¿Cuál es su defensa? Dice que usted tiene todos sus documentos en, en regla. Sí, todo está en regla, mediante el abogado lo van a arreglar ellos, ¿no? Ellos sí se ha cancelado, no es como ellos dicen que todo fue fraude, no fue fraude, fue todo legal y, y el señor estaba en sus sanas facultades en aquel tiempo, ahora reciente el señor que ha caído por la pandemia y todo eso. Y... ¿Es cierto lo que dice? En 2019 cuando me denunciaron, mi papá estaba caminando con la muleta ya. ¿Ese, ese, ¿Ese estaba bien de salud? Dime, ¿ese estaba bien de salud? No. Estaba con la muleta, ¿dónde estaban sus hijos? 
Si su papá caminaba con la muleta, ¿dónde estaban los hijos? Se lo llevó allá a la prefectura con su abogado. Ese está bien de salud cuando yo así cojeando. Claro, lo que dicen salud. los hijos que el papá estaba mal cuando vendió ese terreno. El señor, el, el, señor fue, el señor fue caminando, es mentira, que nos dé las pruebas de que el señor ha ido con muleta o nosotros le hayamos llevado. Nada, como le vuelvo a decir, él ha ido con su abogado y todo fue legalmente. ¿Usted puede dar fe de que han hecho la compra de, por el conducto regular? Sí, sí, todo. ¿Tienen los documentos? Sí. ¿Tienen el voucher? ¿Cuánto les costó el, el, la casa? ¿Cuánto depositaron? Eh, la verdad, todo está legalmente. Yo no puedo decirle el precio, no puedo decir nada porque está todo judicializado. Claro, está pero, judicializado. pero no, a ver, vamos a poner algo clarísimo para el conocimiento público, ¿ya? Cuando un terreno está por debajo del costo real con una tasación, se puede pedir la nulidad de la venta porque si no se pagó el dinero que corresponde del terreno y está argumentado dentro de una tasación que corresponde el costo del terreno y no le pagó el comprador ese costo, podría ejecutar la nulidad de la venta porque no está en lo real y un juez lo puede determinar. No sé qué es el caso, el exacto de ellos, pero la denunciada, la cuñada del presunto comprador dice que todo fue legalmente, pero los hijos aducen que el padre tenía demencia hace mil y que no pudo haber vendido el terreno en su facultad de lucho. Ahorita te paso, dame un segundo. Sí, señora, me quería decir algo. Uh, quisiera agregar algo. Como aquella vez que se hicieron la compra y venta, los hijos vinieron, nos amenazaron, trajeron matones. No, lamentablemente... ¿Trajiste matón? No, el mercado es grande. ¿Cómo voy a, 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 ¿cómo voy a traer matones? ¿Cómo voy a... Lucho, ellos ya tienen una orden de desalojo, ¿no, Lucho? Ellos, ellos ya no tienen una orden de desalojo no por los nuevos no dueños del terreno. Sí, ¿y ustedes ya tienen una orden de desalojo? Sí, tenemos una orden de desalojo. Sí, tenemos una orden de desalojo. ¿Y van a desalojar o no? ¿Qué van a hacer? Porque si ya hay una orden de desalojo... ¿Ustedes lo van a desalojar entonces? No sabría qué decirle, todo está legalmente, todo está legalizado. ¿Te van a desalojar? Prácticamente van a desalojar. ¿Ustedes se van a ir o se van a quedar? Vamos a quedar hasta el final ahí. ¿Quién dice que nos vamos a quitar? Todavía sin vergüenza. ¿Cómo el rito público van a comprar una casa a 40 mil soles en toda la avenida ah, de la pista? ¿Cómo no va a comprar? ¿Cuánto es el área de la casa? El área es 72 metros cuadrados. Y en la pista, tú mira, tiene luz, agua, desagüe, todo tiene. Tiene todo, tiene. todo tiene. ¿Cuánto va a comprar una casa en la avenida de la pista? Todavía en la misma avenida. En la avenida. Todo, segundo de la pista. Yo conozco una historia parecida. Señora, 40 mil soles es los que han pagado ustedes, según lo que dice el señor. Eh, la verdad, todo está judicializado. Como le vuelvo a decir, los abogados tendrían que verlo. Pero hay muchas aristas jurídicas que se pueden ejecutar dentro de un proceso como este, ¿no? Eh, hablando en términos generales, Lucho, pero los vecinos de los puestos y la gente que conoce a las dos familias deben de tener otro tipo de versión. ¿Podemos hablar con el vecino del puesto del señor presunto comprador? ¿Qué sabe de esta situación? ¿Lo ven probo? ¿El señor es capaz de presuntamente aprovecharse de alguien? A ver, acá, señora, señora, venga. ¿Alguna vecina que quiera opinar, por favor? A ver, acá, tenemos a una señora. Señora, a ver, acá, una vecina que quiera opinar. A ver, ¿usted quiere opinar? Señora? Es importante, ¿no? Yo lo único que sé decir que la señora ha estado acá más de 40 años con sus hijos. Todos han crecido acá en Márquez y siempre la reunión iba ella. No, a su marido nunca le hemos conocido. Después ya ha venido el marido cuando ya estaba ya implementado. Ya lo he a ver, mientras tú señora, sigues señora, recorriendo señora. y escuchando también. Yo quiero escuchar también a los vecinos de los, del puesto del presunto comprador. Muévete por ese lado, hijo, y ve qué más podemos escuchar y que sume a la versión de ambas partes, porque los dos tienen el derecho. Denunciantes es injusta, Lucho. ¿Cómo va la situación? El puesto del, el, del denunciado está cerrándose. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Conflicto, Lady, que parece que podríamos haber ayudado y que ya podría llegar a un final. ¿Cómo? Acabo de conversar con la familia y lo que ellos están diciendo es, eso? es que para acabar este problema Ajá. van a devolverle la casa. Entonces lo que están ¿Qué? diciendo entonces es que nos devuelvan la plata y así evitarnos de problema. O sea, sería genial haber... ¿Cuánto digamos, de plata fue Lucho? Porque ¿Cómo tampoco... van a hacer si, si están pidiéndole? Que, eh, antes de eso... Que... ¿Cuánto le tendrían que devolver ustedes? La verdad, no sabe, nosotros no sabemos nada. Claro, ¿cuánto les costó Dependiendo el terreno? Dependiendo del registro público, ¿cuánto le ha comprado? ¿No? ¿El registro público cuánto le ha comprado? En el registro público dice 40 mil soles. 
Ahí no dice nada más. Ya, entonces 40 mil soles. A ver, Lucho, esto es importante, Lucho, Lucho, esto es importante. Entonces, en este momento, la parte denunciada acaba de decirte que va a devolverle la casa a la familia que los ha denunciado por una presunta estafa y que ahora le devuelve la casa, pero que le devuelva su plata de la compra. Esto es importante porque podemos llegar a la resolución de un conflicto con una conciliación de, eh, digamos, de, de poder acabar ya esta, este enfrentamiento entre ambas familias, Lucho. Sí, justamente. Para finalizar ya, para poder, por favor, queremos escucharlo a ti lo que has conversado en el corte comercial. Aquí está bien la señora. Lo que nos han dicho ahorita es que prácticamente esas, en el corte comercial dijeron, ¿sabes qué, señor? Tenemos miedo eh, y vamos a devolverle la casa para que ya que nos devuelvan la plata. Entonces lo que estamos preguntándole a la contraparte es que si va, la, tendría que devolverle la plata, ¿ustedes tendrían la plata inmediata para devolverle y ya se acaba de este mil soles, supuestamente, no, dice ahora no, nos podría dar un tiempo, o sea, este año nada más. No, 40 mil soles, ¿cuánto te...? Eh, lo que dice la notaría. Claro, lo que, lo que dice en el registro la público. Notaría. Van a devolver lo que dice la notaría. Claro, lo que dice la notaría terreno. en el registro público. Eso es lo que dice. Prácticamente eso se ha firmado, ¿no? Pero 40 mil soles cuesta esa casa de que... No, 40 mil soles. Ya, pero a ver, esa, esa ya, pero Lucho, es... pero si va, si según lo que tú dices, ya. los nuevos dueños de esta propiedad que dicen legalmente lo han comprado, están accediendo a devolverle la casa, es increíble. Pero si es la mejor forma de terminar ese conflicto y las dos familias vivan en paz, hay que hacerlo. Los 40 mil soles, claro, los hijos dicen que esa venta no se debió dar porque su padre está enfermo. Pero para acabar ese conflicto, van a pagar de los 40 mil soles. Creo que la familia está reunida ahí hablando del tema, ¿no, Lucho? Sí, piensan? la familia está acá reunida, justamente están hablando los ¿Qué hermanos, piensan la señora. los vecinos, los vecinos ver, venga, alrededor? Señora, señora, venga, por favor. ¿Qué piensan los vecinos? Señora, a ver, ¿qué piensan ustedes de que le va a devolver, que le va a devolver la, que le van a devolver la Yo estoy de acuerdo, pero que le descuente la, lo que está estafado también, pues. ¿Qué, qué, ¿Qué opina usted de que le van que a devolver la Que le descuente lo que le ha venido este, estafado. Y yo digo, bueno, todo lo que por mi mamá haremos todo, trataremos de pagarle. ¿Qué, qué opina de que le van a devolver la casa, señora? Soy que le devuelva, que le devuelva. ¿Le devuelvan? ¿Qué opina usted de que le van a devolver la casa? Tienen que devolver la casa. Claramente, 40 mil soles, muy barato se la ha vendido. Este, la, esta casa, ciertamente, mi abuela es la que la, ha estado ahí desde más de 30 años. Claramente, su derecho de propiedad. Ya, pero, digamos que están contentos con que le van a devolver la casa. Claro, tienen que devolver la casa. Ya, entonces, ¿cómo van a hacer? Estamos acá con los tres hermanos, justamente, ¿Ah? que están, están hablando y se están reunidos en esos momentos. De repente... Señor, venga, venga. ¿Pueden ellos hablar en este momento con la otra parte? No sé si tú puedes ser una especie de mediador, de conciliador y que de repente, terminando el programa, conversen de una forma civilizada, concreten este acuerdo en notaría con un notario testigo dentro de este hecho que se dé para que pueda la familia denunciante recuperar su terreno. Este terreno que usted ve en pantalla, miren ustedes, que habría sido vendido por el padre de, estos, de estas personas, quien presuntamente tendría de mes a mil. Y ahora los compradores han dicho, no queremos tener problemas, tomen su casa, páguenme lo que yo habría pagado, Lucho. Sí. Nosotros estamos de acuerdo que devolvamos los 40 mil, pero en los 5 mil que él ha sacado. Él ha sacado de la, del BCP, él ha sacado la plata de mi, mi padre. Ustedes van a conversar ahorita con ellos para llegar a un acuerdo, van a conciliar. Ya el señor, sí, sí. sí. So, tenemos que hacer una conciliación para que realmente esté, o sea, bien acuerdo y no haya ningún problema de eso. ¿No? Y que claro. nos dé tiempo también en eso. Es claro, porque hay una orden de desalojo, también Lucho, ojo. Hay una orden de desalojo, ya, que se tiene ah, que en sí, este momento... lo que me dijo, hay una sí. orden de desalojo. Sí, una orden de desalojo ahorita, pero creo que lo desista ese desalojo. Van a pedir que desista el desalojo. Tiene que desistir, ve. Tiene que desistir el desalojo. Ok, Lucho, vamos a ver cómo es que realmente se soluciona este tema que es importante, como todas las historias que tenemos y denuncias, acaben con una resolución de conflicto. Aparentemente esto podría acabar así y de verdad me da gusto.